这个七十岁的糟老头子太坏了，趁着小姑娘洗澡，他隔着浴室的门缝，眼睛直勾勾的往里瞧，心砰砰直跳。女孩湿漉漉的头发，白花花的大腿，裸露的脚趾小腿，都让老头兴奋的差点猝死。可毕竟年龄大了，有贼心也没有贼胆，还是溜溜的跑回了卧室。女孩名叫鲨鱼，是一名专业的年轻护工。她平常的工作就是去照顾那些失去自理能力的老人。鲨鱼对这份工作充满热情，无论多么脏、多么累的活，她都会愿意去做，并且没有任何怨言。鲨鱼在这家做护工已经有一些年头了。这天，老人的子女雪子突然提出了一个奇葩的请求。他父亲病入膏肓，唯一的夙愿就是临死前还能有美人相伴。只要鲨鱼陪他父亲睡一晚，他会给一大笔钱。鲨鱼感觉很诧异，缺钱的他还是爽快的答应。毕竟，老人除了躺在床上外，已经做不了其他事情了。雪子拿了一件红色连衣裙，这是他母亲生前的遗物。他希望鲨鱼能穿上这件衣服和父亲共枕。鲨鱼在犹豫之后，还是换上了。他默默关掉灯，躺在老人的被窝里。熟悉的味道使老人爆发了前所未有的力量。白天连起身都需要人扶的老人，此刻却想将鲨鱼压在身下，回光返照吗？两人在房间展开纠缠，摔倒在地的老人不小心点燃了一旁的取暖器，房间内燃起大火。鲨鱼着急万分，他只能先将老人拖出房间。谁知老人一口气没上来，直接猝死在了原地。鲨鱼吓坏了，连滚带爬的下了楼，却发现雪子毫无征兆的吊死在房梁之上。他的儿子就在一旁麻木的看着眼前发生的一切，没有丝毫动作。什么情况这是？接连两条人命，鲨鱼自然逃不了干系，他被公司开除了。倒霉的事情还没有结束。回家的时候，鲨鱼又将刚取的五十万日元落在了电车上。那一刻，鲨鱼只感觉自己的世界崩塌了。身无分文的他，一个人百无聊赖的在街头闲逛。路过一家 KTV 时，鲨鱼看到一个老人正在和前台扯皮。老人有些糊涂，他想要在 KTV 包夜。前台哪里敢让这个插着氧气管的祖宗包夜？万一死在这儿，责任还要落在自己头上。这时，鲨鱼淡定自若地对前台说：“他们是一起的。”见老人有人陪，前台便给了他包厢的钥匙。看到鲨鱼如此热情，老人还以为她是个陪酒女，但鲨鱼用自己的真诚和礼貌证明了自己不是老人口中的那种人。两个第一次见面的人唱了一整晚的歌，直到累了才沉沉睡去。早上，鲨鱼送老人离开，老人并非没有家，他是有家不能回。子女们整天都在为遗产继承的事情吵得不可开交。老人受不了他们，才逃出家门。他打算把钱花光之后再回去，这样他们就没有争吵的理由了。临走前，他塞给鲨鱼一万日元，便将自己的大衣披在了鲨鱼单薄的肩上，随后拖着他的便携制氧设备，步履蹒跚的消失于鲨鱼的视线。望着老人离去的背影，鲨鱼有些落寞。老人也许不会明白，在他花完钱后得到的往往不是关照，而是冷漠。闲逛的鲨鱼又逮住了一个搞破坏的老头，老人正拿着锥子扎别人的车胎。鲨鱼威胁老头说要报警抓他，老人却狡辩自己在修车。两人就这么推推搡搡的回了家。鲨鱼自顾自的开始翻找冰箱，俨然将这里当成了自己的家。没等鲨鱼吃完面，老人就急匆匆的跑了出去。他打算跟搞投资的斋藤购买一千万的理财产品。两人在餐馆里见了面，斋藤不断的吹嘘着自己的产品。他跟老人保证，这绝对是一笔稳赚不赔的买卖。虽然鲨鱼一眼就看穿了骗局，可他并没有提醒老人。他开始对老人死缠烂打，带老人去买菜，并给他做了一份丰盛的晚餐。傲娇的老人在吃完鲨鱼的饭菜后，还是不免真香了。两人小饮了一杯，但是醉意的老人是越看越觉得鲨鱼顺眼。深夜，鲨鱼睡着后，老人会替他盖上毯子，这意味着他接受了鲨鱼的存在。鲨鱼顺理成章地在老人家里住了下来，他会帮老人做早餐、忙活家务。老人喜欢这种受关注的感觉。他之所以去戳别人的车胎，就是因为别人经常性的忽略他。有时他也会将别人的自行车偷到家里，他感觉很孤独。但是鲨鱼的到来改变了他的生活。这是个自甘受骗的老头，即使真的知道对方在骗自己的钱，他也愿意主动把钱交给对方，因为他太孤独了。老人名叫阿茂，虽然两人相处的时间长了，鲨鱼也借机和阿茂谈起了斋藤的事情，直言对方是个骗子。然而阿茂早就知道他是骗子，他心甘情愿的受骗。对于他这个没有工作、没有妻子的人，斋藤是他唯一的朋友，也是唯一愿意认真听他说话的人。他的子女不理他，也不管他的死活，只有从斋藤这里，阿茂才能获取一些生活的慰藉。鲨鱼打电话到了投资公司，发现根本没有斋藤这号人物，他一句话就道破了真相。好朋友是不会骗你钱的。阿茂伤心的哭了，这句话无疑是戳破他内心的最后一层窗户纸。
。隔天，骗子斋藤找上了门，一千万没有到手，他真的很气。斋藤虽然穿的西装革履，但行事作风完全是混混的模样。他跟鲨鱼耍狠，但鲨鱼比他更狠。斋藤这个欺软怕硬的人，当场就吓软了。阿茂考虑到再这样下去可能会连累了善良的鲨鱼，便声称自己要回家了。那座孤独的养老院，院方带走了老人，也拿走了老人纸袋里的一千万。台阶上的阿茂跟鲨鱼挥手告别，那表情里有着说不出的无奈和妥协。对老人而言，有子女的地方不是家，这里才是。最起码对方会看在钱的份上照顾他。鲨鱼离开了，开走了阿茂那辆老式的五十铃，那是阿茂送给他的礼物。百无聊赖的鲨鱼来到商场，这里的化妆试用品可以让他简单的补个妆。正当他在商场的围栏上发呆的时候，突然看到了一名奇奇怪怪的老人。老人行为鬼鬼祟祟，他一路来到图书区，在翻看完美女写真后，他偷摸将写真揣进了兜里。鲨鱼突然现身，他阻止了老人偷抢的行为，附耳低语。吓得老人仓皇而逃，鲨鱼跟了上去，威胁他带自己回家，不然就报警。在鲨鱼的威逼利诱下，老人乖乖带着鲨鱼回了家。令鲨鱼意外的是，家里已经有了一位护工。老人妻子瘫痪在床，需要护工的照料。鲨鱼谎称自己是老人的学生，骗取了护工的信任。老人内心十分气愤，可他又不敢拆穿鲨鱼。因为自己偷写真的把柄还在对方的手上，他在附近很有名望，要是被爆出去，恐怕会晚节不保。护工走后，鲨鱼干脆就在老人家住了下来。面对老人提出的抗议，鲨鱼也是充耳不闻。老人很气，但也无可奈何。其次，鲨鱼在洗澡时，老人给他送去换洗的衣服，偶然间他瞥见了门缝内的白净身体，老人沉寂多年的心再度跳了起来。此后，他多次偷窥鲨鱼，鲨鱼的内裤也成了他的目标。鲨鱼从不戳穿，很多人觉得鲨鱼一定是疯了。显然他没有，他有多年的护工经验，他深谙老人的心理，了解他们的渴求，更知道他们的原则和底线。老人心里是渴望你的，但同时他也是爱着妻子的。妻子的感情和欲望的发泄，使他左右为难。日子久了，老人还会做噩梦，梦里的妻子无时无刻不盯着他。偷写真是老人最无奈的决定。他是一名名望很高的退休教师，这种东西肯定是不能明面上购买的。偷是他唯一的选择。虽然老人对妻子很忠贞，但妻子却不是这样。患有老年痴呆的他，时常会念叨着另外一个男人的名字。每到半夜，他必定会引吭高歌。熟睡的老人也会立刻惊醒。有时，他也幻想过杀死妻子一了百了，可他却没有真正的动过手。鲨鱼的行为打动了老人，他将妻子照顾得无微不至，而且每次妻子唱歌时，鲨鱼都会守在身边陪她唱完，然后再哄她入睡。熟悉的歌谣似乎将老人带回了年轻的时候。回想起和妻子的点点滴滴，老人热泪盈眶。此刻他放下了对妻子的怨恨，对鲨鱼这个女人，他的印象也大为改观。老人不仅热心地帮助鲨鱼翻鱼，而且还会带她去看电影。在无形之中，老人接受了鲨鱼的存在。可好景不长，护工越来越发现鲨鱼有替代自己的意思，于是他叫来了老人的侄女，话语里暗示鲨鱼想谋夺老人的财产。侄女虽然嘴上笑着，但语气可是丝毫不客气。鲨鱼明白对方的意思，就是要自己离开。纵使心里有万般不舍，鲨鱼也不能继续留下来了。在帮老人收拾公文包时，鲨鱼发现了老人的秘密。原来老人一直担心自己也会和妻子一样染上老年痴呆，所以他经常在公文包里放一些脑力训练和改善记忆力的书籍，这样能够有效地防止老年痴呆。其实老人在退休后很不甘心自己整天无所事事，他每天都会带着公文包出门，有时坐在商场里，有时坐在田野上，一待就是一整天。离开前，鲨鱼再次拜访了老人。老人此时已经有些神志不清，他跟鲨鱼讲起了过去。老人年轻时候是一名海军，他觉得战争是一件很恐怖的事情，老人不想入伍。可在那个大时代的浪潮下，老人不得不加入了军队。跟美国人的战争很辛苦，有时他也会想放弃，放弃士兵的身份，逃回家里。但在当时来说，逃兵是一种极其丢脸的行为。爱护面子的老人还是打消了这个想法。年老的他开始反思战争的意义，自己到底为何而战？最终他得出了结论：人类是奇怪的，战争是荒唐的。无论是美国人还是日本人，都不希望战争的发生，但他们却始终被历史裹挟着前进。即使这么多年过去，战争的阴影始终伴随着老人。倾听完老人的话语，鲨鱼开车离开了。他拿出老人送给他的磁带，放入了播放机。磁带里记录了他对人与人之间距离的看法以及理解。他说：“每个被逼入绝境的人，最终都将会战胜绝境，并醒悟自己的存在。那股力量可以撼动山岳。”山岳就是每个人的内心，一个人的力量也许只能将山岳推动零点五毫米。
。但只要所有人朝相同的方向实进，那便会是革命的起点。现在的日本人还存在这样的精神吗？我猜他说的精神就是团结的精神吧。执着而团结，不光是日本人，全世界的人都应该寻回那种大家一条心、拧着一股劲往前走的劲头。这个男孩就默默地注视着前方，前方吊着的是他母亲的尸体。他没有说话，也没有任何的动作。出发的鲨鱼再度遇到了这个孩子，孩子名叫小珍。妈妈和爷爷死后，小珍就跟着爸爸生活。小珍偷窃成瘾，被鲨鱼逮到后，他又用之前的办法跟小珍回了家。小珍性格很孤僻，全程没有说过一句话，跟鲨鱼的沟通完全是靠文字。小珍的父亲阿健在船厂工作，每天都过得浑浑噩噩，靠酗酒度日。面对鲨鱼的到来，阿健并没有抗拒，反而十分欢迎。不过留下来也是有条件的，阿健要求鲨鱼每天要给他做早饭，而且他要尽快去找个工作。毕竟自己家不能让他白住。吃饭时，鲨鱼发现阿健似乎很不喜欢自己的样子，他看向孩子的眼神都充满了敌意。小珍始终不跟人交流，鲨鱼不明白其中的原因。直到某一天，他看到了耍酒疯的阿健，他一边扔掉小珍的书本，一边抱怨小珍为什么不去工作赚钱。阿健拿起剪刀，想要强行剪掉小珍的头发。鲨鱼赶忙上来阻止，却被阿健一拳打倒。等他再次起身时，小珍的额发已经被剪掉了大片。鲨鱼予以还击，他给了这个老头一个教训。随后，鲨鱼怕小珍想不开，他一路追着对方到了堤坝，被外人瞧见了这样龌龊的羞耻和伤疤，小珍真的没有活下去的勇气。直到鲨鱼给了小珍一巴掌，小珍才冷静下来。看到小珍裤脚里流出的鲜血，鲨鱼才意识到，原来小珍生下来就是个女孩。只是被当成男孩来使唤，其背后的真相令人汗颜。小珍有着一段不堪的记忆和过往。早年，小珍的爷爷侵犯过母亲后生下了她，她的出生本来就是个错误。为了保护小珍，母亲雪子剪掉了她的长发，把她当成了男孩抚养。阿健对她充满了敌意，也是因为小珍根本就不是他的孩子，所以才对小珍百般刁难。母亲一直忍耐着将小珍抚养长大，直到禽兽般的爷爷去世，小珍也已经长大。母亲才生无可恋地结束了自己的生命。如今爷爷和母亲都死了，只有小珍活了下来。她的沉默是因为没有人可以沟通和倾诉。久而久之，小珍封闭了自己的内心。她甚至不知道女性出潮该怎么办。鲨鱼去商店帮小珍买了些卫生用品，接着她将那条红色的连衣裙还给了小珍。看到连衣裙后，小珍泣不成声，因为这条连衣裙本来是白色的。在小珍出生后，这条连衣裙才被染成了红色。为了小珍，母亲承受了太多。此时的鲨鱼也从后备箱里发现了阿茂留给他的财产，整整一百万日元。鲨鱼嚎啕大哭，一个是明白了母亲对自己的感情，一个是懂得了别人对自己的关怀。两个人各自拥有痛哭的理由：小珍因为家庭，鲨鱼因为自己。因为先天缺陷，他没有子宫，也就注定了他无法结婚生子，无法成家。在鲨鱼的鼓励下，小珍终于坦然地面对了自己的性别。他穿上红色连衣裙的那一刻，也象征着与过去的道别。鲨鱼买了蛋糕，三人坐在地上，沉默着吃完了蛋糕。吃完最后一块蛋糕，便要分道扬镳。小珍决定跟鲨鱼离开，离开这个破败不堪的家。临别前，阿健没有说一句话，他很愧疚，却因为所谓的面子不肯拉下脸道歉。他只是摸了一下小珍的脑袋，像是叮咛，也像是告别。最后，那辆老式轿车载着两人，驶过河岸的大桥，朝远方渐渐驶去。这个时代的老人往往是无措的，他们也曾经是为了社会而奋斗的年轻人。等老了之后，他们经常被人遗忘，无人关心在意，才会变得越来越孤僻，甚至是心理扭曲。其实，只要我们多给一些关爱，他们也不会变得孤独。我们一直在用法律强调这些什么，迫使子女去养育父母，却忽略了他们的心需不需要去呵护。同时，这也是法律办不到的事情。情感这种东西是最难强迫的。换句话说，只有子女真正的去关爱父母，才能使得他们越来越快乐，才能使他们的孤独变得越来越少。这也是整个老龄化社会必须要面对的问题。